Willkommen zu meinem kleinen Let's Player Tutorial. Ich möchte euch heute mal ein kostenloses Videobearbeitungsprogramm vorstellen. Das Programm nennt sich Freemake Video Converter. Es verzichtet nahezu auf allen Schnickschnack. Es ist wirklich ein reines Schneide- und Konvertierungsprogramm. Erhalten kann man es auf Freemake.com. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten einfach mal ins Programm hinein. Und zwar so sieht die Oberfläche aus. Man hat jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Zum ersten Mal hat man hier unten eine große Auswahl an möglichen Formaten bzw. Containern, die man abspeichern kann. Um einen die Arbeit zu erleichtern, kann man einzelne Container auswählen und sagen, okay, äh, machen wir das mal als Favorit. Man klickt hier oben den kleinen Stern ran. Schon hat er den als Favorit erstellt und kann dann später hier einfach auf Favoriten klicken und hat dann die Formate, die man sich ausgewählt hat, in die man abspeichern will, äh, hier unten drin gleich bereit liegen. Musste also nicht erst noch umsuchen. So. Zum Video hochladen, ja, was werden wir da wohl machen? Auf die Videotaste klicken. Wir suchen uns da mehrere, eins oder mehrere Videos aus. Gehen auf Öffnen und dann lädt er die Videos hinein. Ihr müsst aber äh, aufpassen, wenn ihr hingeschaut habt, habt ihr ja gesehen, dass äh, die Videos GDF 1 bis 3 hießen. Äh, beim reinladen macht er dann so, gern solche Sachen hier wie 3, 1, 2. Das heißt also, die Sache muss umsortiert werden. Das ist nicht problematisch. Man klickt ganz einfach das entsprechende Videofile an, was man äh, woanders hin positionieren will. Da ist ja noch ein bisschen am Einlesen. Was wir woanders hin positionieren will, klickt das ganz einfach an und schleppt es sozusagen per Track und Drop runter. Und damit ist es dann auch schon an der richtigen Position. So, zur Bearbeitung selbst äh, gibt es hier jetzt äh, bei den Einzelvideos mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel hier drüben auf diese Schnitttaste drücken. Da öffnet sich dann auch nochmal ein kleines Fenster mit dem entsprechend angewählten Video drin. Und wir können hier... Ich schätze mal, ihr werdet hier wieder kein Video sehen. Hier ist also jetzt gerade ein Video. Das liegt ja, wie gesagt, an diesem komischen Computer, der da irgendwie Mist macht, also an meinem Computer. So, wie gesagt, hier unten haben wir jetzt äh, die Anfangs-, Ende- und Schnitttasten. Man kann zum Beispiel den Cursor hier jetzt hierher positionieren, kann äh, hier den Schnittanfang festlegen oder weiter runtergehend. Und wenn das hier wieder blau leuchtet, das Schnittende festlegen und mit der Taste dann ganz einfach die ganze Sache rausschneiden. So, es besteht noch das, die Möglichkeit, das Video um 90 Grad nach links, rechts, also quasi rumzudrehen, beziehungsweise zu spiegeln, waagerecht oder senkrecht. So, und sich die Sache dann hier anzuschauen. So, äh, ich spreche das mal hier kurz ab, weil ich will ja jetzt nicht rumschneiden an dem Video. Wir wollen ja noch ein bisschen was erklären. Hier kann pro Einzelvideo der Sound festgelegt werden. Also entweder der Originalsound, der momentan gerade drin ist, komplett ohne Sound. Oder die dritte Möglichkeit, einen Audio-Sound hinzufügen, welchen auch immer dann hat man unter diesem Video diesen, den, den ausgewählten Sound. So, äh, ich mache auch das mal wieder rückgängig. So, äh, wir haben ja jetzt hier drei Videos drin. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt die Videos einzeln abspeichern, indem ihr jetzt ganz einfach sagt, okay, äh, fangt mal an mit Konvertieren. Die zweite Möglichkeit wäre, ihr könnt die Videos zu einem verbinden. Dafür gibt es diese Taste hier oben, Datei verbinden, momentan ist es hier ausgeschalten, klickt man drauf, verbindet sich das Video. So, und würde dann GDF1 heißen. Ja, wir wollen ja nicht überschreiben, also 
können wir auf den kleinen Stift klicken und zum Beispiel hier den GDF neu hinschreiben. So, damit wäre äh, schon festgelegt, wie das Video heißt. Und wir können eigentlich schon anfangen äh, zu konvertieren. Äh, bezüglich der Übereffekte, Übergangseffekte noch eine ganz kleine Sache. Äh, bei einem Video, Bild vorne, Bild hinten, in der Mitte das Video, mag das klappen. Bei drei Videos wäre dann ja jedes Mal so ein Übergangseffekt drin, das wollen wir ja vermeiden. Deswegen äh, gehe ich da jetzt auch nicht weiter drauf ein. So, äh, ich speichere heute mal nicht in AVI ab, wie bei äh, anderen Videoeditoren. Ich speichere heute mal spaßeshalber in MKV ab und wähle das dann auch entsprechend aus. Wir können jetzt wieder, wie so oft, hier oben äh, schon eine vorgestellte Sache auswählen. Ist nicht mein Ding, mein Ding ist halt benutzerdefiniert. Also klicken auch auf benutzerdefiniert und versuchen das Profil zu bearbeiten. So, äh, viel kann man nicht auswählen, muss ich dazu sagen. Wie gesagt, äh, das Programm ist sehr einfach gehalten. Man hat hier die Wahl beim Videocodec zwischen H264 oder den MPEG-4 Video. Ich bin eher ein Fan vom H264, also lasse ich den, Bildfrequenz bleibt original, da will ich nicht weiter dran rumstellen, könnte man jetzt also auch noch was ändern. Äh, Bitratentyp könnte man jetzt auch was äh, ändern, ich habe es hier Besitzer definiert und zwar ja, logischerweise auf 5000 bei mir. So, beim Audio Einstellung auf äh, MP3, man hat hier noch mehrere Möglichkeiten, könnt ihr ja mal ein bisschen rumprobieren, weil es dafür euch die besseren Effekte erzielt. Ich muss wie immer auf 48 kHz gehen, weil ja äh, eine 44,1 kHz bei mir nicht geht. Und wir können die Bitrate, ich habe sie immer auf 16.000 stehen, man könnte die Bitrate jetzt auch auf 292, was habe ich, hab ich jetzt gerade gesagt, 16.000, nee, 160 äh, stellen, man könnte auch 192 stellen. So, damit ist eigentlich die Einstellungssache soweit okay. Man kann auf OK drücken. Hier unten wählen wir das Verzeichnis aus. Er schreibt dann automatisch äh, diesen, diesen, diesen Dateinamen, den wir vorhin ja schon festgelegt haben, hin. So, wir könnten jetzt hier noch äh, eine andere Verschlüsselung, also eine bisschen langsamere Verschlüsselung auswählen. Und ja, wer das mal ausprobieren will, bitte schön immer, immer, immer loslegen, kein Problem. So. Wenn wir damit fertig sind, geht es eigentlich schon los. Wir klicken auf Konvertieren und er fängt damit an. Äh, es gibt jetzt eigentlich nur noch eins zu sagen. Ich habe äh, mit einem anderen, äh, den ich sonst noch benutze, den AVS Video Editor, habe ich dieselben drei Dateien abgespeichert. Allerdings noch ein bisschen mit Schnickschnack von hinten dran bilden so. Und bin damit auf 693 MB gekommen dieselben Dateien, also diese drei Dateien hier, mit dem Freemake Video Converter abgespeichert, war ich auf 680 MB. Also äh, man hat da jetzt keine etwa größeren Dateien oder was, äh, äh, da macht das auch richtig ordentlich. Und die Qualität ist auch genauso wie bei dem äh, anderen Videobearbeitungsprogramm äh, nicht zu verachten. So. Uh, hier unten läuft eine Zeit ein bisschen ab, da seht ihr das vielleicht schon ein bisschen, da braucht also ungefähr für 3%, braucht ungefähr, man hat es gerade gesehen, auf so 3%, braucht ungefähr eine Minute. Okay. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange dieses Video, das ist, uh, die Videozeit ist ungefähr 18 Minuten und wie lange er da jetzt zum Rendern bräuchte, ungefähr, also ein bisschen was über eine halbe Stunde braucht, uh, über, über 20 Minuten braucht, hier 25 Minuten oder so, ich hatte das vorhin schon mal gemacht. Und wie gesagt, da hat er 25 Minuten gebraucht. Der AVS Video Editor hat auch nicht äh, weniger Zeit gebraucht oder mehr. So, ich würde sagen, das war's schon. Das Programm ist wie gesagt kein Profi-Programm. Man kann nur wenig Einstellungen vornehmen, aber für Einsteiger, die wirklich null Ahnung von der Videobearbeitung äh, haben oder von Codec-Einstellungen und, 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 ist es eigentlich ein wunderbares äh, und vor allen Dingen ja auch kostenloses Einsteigerprogramm, dass sich da wirklich äh, nur jeden Mal äh, in, der, in der Richtung unterwegs ist, empfehlen kann. 
Ich würde sagen, damit äh, sind wir eigentlich durch und tschüss und weg von Sheraton LP.